അപ്പൊ വീണ്ടും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ദി ചാനൽ ഓട്ടോസ് ബ്ലോഗ് ഓട്ടോ സോളോന്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത് നമ്മുടെ അജീഷേട്ടനാണ് അജീഷേട്ടന് നമ്മുടെ ഇവിടെ മാവേലിക്കര വർക്ക്ഷോപ്പ് നടത്തുവാണ് പുള്ളി വർഷങ്ങളായിട്ട് ടാറ്റയുടെ വണ്ടികളാണ് കൂടുതലായിട്ടും പണിതുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് തൊട്ട് നമ്മുടെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് കാലയളവിൽ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്ന ടാറ്റയുടെ വണ്ടികളിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ഇന്ത്യക്കാണ് നോക്കുന്നത് ഇന്ത്യക്കായ ഏതൊക്കെ മോഡലുകൾ എഞ്ചിനുള്ള വണ്ടികൾ നമുക്ക് വിശ്വസിച്ച് എടുക്കാം യൂസ്ഡ് കാർ എടുക്കുമ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ലൈക്കൺ കൂടി അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് യഥാസമയം നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് അജിഷേട്ടാ എന്നുണ്ട് സുഖം സുഖം അപ്പം നമ്മുടെ കുറെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഇതുപോലെ തന്നെ കുറെ ആൾക്കാർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ടാറ്റയുടെ വണ്ടി എടുക്കുമ്പോൾ അതായത് ഇപ്പോൾ ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാർക്ക് ടാറ്റയുടെ ഇന്ത്യക്ക എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വണ്ടി എടുക്കാൻ പൊതുവെ താല്പര്യം കുറവാണ് അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഒരു ചെറിയൊരു പേടിയുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ടാറ്റയുടെ വണ്ടികൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഏതൊക്കെ വണ്ടികളാണ് എടുക്കാൻ നല്ലത് അതുപോലെ തന്നെ എങ്ങനത്തെ ഏതൊക്കെ മോഡലുകളാണ് കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടാറ്റയുടെ വണ്ടികൾക്ക് അജിഷേട്ടൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഒരു വർഷം തന്നെ പല മോഡലുകളിൽ എൻജിൻ വെച്ച് വരുന്നുണ്ട് വണ്ടി ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഇതിൽ ഏത് എൻജിൻ വെച്ച വണ്ടികളും അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെ വണ്ടികൾ എടുക്കാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് അജിഷേട്ടൻ കുറച്ചൊന്ന് പറഞ്ഞു തരണം രണ്ടായിരത്തി രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് തൊട്ട് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് വരെയുള്ള വണ്ടികൾ ധൈര്യമായിട്ട് എടുക്കാം ഒരു കുഴപ്പമില്ല രണ്ടായിരത്തി അത് പവർ സ്റ്റിയറിംഗ് ആണെങ്കിൽ നല്ല വണ്ടികളായിരിക്കും നല്ലതായിരിക്കും പിന്നീടുള്ളത് ആറും ഏഴും എനിക്ക് വലിയ താല്പര്യമില്ല കാരണം അത് അത് ഇഞ്ചിന് കംപ്ലൈൻ്റ് ഉണ്ട് സെയിം ഇന്ത്യക്കയുടെ സെയിം ഇഞ്ചിൻ തന്നെയാണ് പക്ഷെ അതിനകത്ത് ഓയിൽ ലീക്കും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പെർഫോമൻസ് കുറവാണ് കുറവാണ് പവർ സ്റ്റിയറിങ്ങും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷെ അതിനകത്ത് നമ്മൾ ആ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചും രണ്ടായിരത്തി ആറ് ഏഴ് വണ്ടികൾ നോക്കുമ്പോൾ ബമ്പറിൽ ഒരു വേരിയേഷൻ വരുന്നുണ്ട് സാധാ വണ്ടികളുമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസമുണ്ട് ആ ടൈപ്പ് വണ്ടികളോട് എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല ഉള്ള വണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഡിഗോ അത് അത് രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് തൊട്ട് ഏത് വർഷം വരെയുള്ള വണ്ടികളും എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ഈ അത് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പൊ വന്ന സ്വിഫ്റ്റിന്റെ ഇൻഡിക്കയും സ്വിഫ്റ്റിനും ഒക്കെ സെയിം എഞ്ചിൻ വെച്ചൊരു സെയിറ്റിന്റെ എഞ്ചിൻ വെച്ചൊരു വണ്ടി വിസ്ത വിസ്ത കോട്രായിറ്റ് കോട്രായിറ്റ് അതിനകത്ത് തന്നെ അവർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഫോൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിസ്ത കോട്രായിറ്റിന് വരും ഇന്ത്യയുടെ ഇഞ്ചിൻ വെച്ച് ഇറക്കി ഇറക്കി അതിന് രണ്ടിനും രണ്ട് പെർഫോമൻസ് ആണ് അപ്പൊ സ്വിഫ്റ്റ് ഡിസൈറിനും നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന അതിന് തമ്മിൽ ഒരു വേരിയേഷൻ വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എന്നാലും പെർഫോമൻസിന് വ്യത്യാസമൊന്നും ഇല്ല വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല ഇതിനകത്ത് രണ്ട് വണ്ടി കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേന് ഗിയർ ബോക്സ് ടു എഞ്ചിൻ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേന് ഏതിന്റെയാണ് ഇച്ചിരിയുടെ ഗിയർ ബോക്സ് ഒക്കെ നല്ലത് വിസ്ത കോട്രായിറ്റ് കുഴപ്പമില്ല കുഴപ്പമില്ല സ്വിഫ്റ്റിനെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുവാണെങ്കിൽ നല്ല പോലെ ആക്സിലേഷൻ നല്ല നോർമൽ സ്പീഡിലും ഏത് സ്പീഡിൽ വേണമെങ്കിലും പോകാൻ പറ്റും നല്ല ഡ്രൈവ് കംഫോർട്ട് ആണ് വണ്ടി ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പം അതാണ് ഇതിൽ തമ്മിലുള്ള മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിൽ ഫിയറ്റിന്റെ എഞ്ചിനാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് സുസുകിയിലും കോട്രായിട്ടില്ല കോട്രായിട്ടില്ല സെയിം സെയിം എഞ്ചിൻ അപ്പൊ ഈ ഇൻഡിക്കാൽ ഇൻഡിഗോ എഞ്ചിൻ വെച്ച കാര്യം പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു അതെ അതിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് നല്ല പെർഫോമൻസ് ആണ് സെയിം ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻഡിഗോയുടെ സസ്പെൻഷൻ സിസ്റ്റം മൊത്തം ഹാച്ച് ബാക്ക് ആണെന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വ്യത്യാസം അതുപോലെ ഇതല്ലാതെ വേറൊരു ഇഞ്ചിൻ കൂടി ഇതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ടല്ലോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ടാറ്റയുടെ ഡൈക്കോർ വരുന്നുണ്ട് ഡൈക്കോർ അതിനോട് താല്പര്യമില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഞാൻ ഒരു വ്യക്തിയെ കൊണ്ടും ആ വണ്ടി എടുപ്പിക്കത്തതും ഇല്ല എന്താണ് അതിന്റെ ഞാനത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം കുറച്ച് പേര് ഇതുപോലെ പറയും എന്താണ് ഡൈക
ഇറങ്ങുന്നുണ്ടല്ലോ വ്യത്യാസങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് കാരണം വെച്ചാൽ ടിയാഗോ ആണെങ്കിലും ടിഗോർ ആണെങ്കിലും എക്സ് ആണെങ്കിലും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നെക്സോൺ പക്ഷെ പണ്ടത്തത് പോലെ ഒരു വർഷത്തിൽ അവർ പന്ത്രണ്ട് വണ്ടി ഇറക്കുമായിരുന്നു ഓരോ മാസം ഓരോ വണ്ടികളായിരുന്നു അത് മാറ്റിട്ട് ഇപ്പൊ അവർ നാല് വണ്ടിയാക്കി അങ്ങനെ അത് മാത്രമല്ല ഇപ്പം എൻജിന്റെ കാര്യത്തിൽ തന്നെ ആണെങ്കിലും പെർഫോമൻസ് വ്യത്യാസമാണ് ഒരു വർഷം തന്നെ പല ടൈപ്പിലുള്ള എൻജിനുകൾ വെച്ച് അവർ വണ്ടി ഇറക്കിയിട്ട് ഇറക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നേരത്തെ ഇപ്പൊ അത് മാറിയിട്ട് മൂന്നോ നാലോ വണ്ടിയാക്കി അത് നല്ല വൃത്തിയുള്ളതും റോഡുകളിൽ നോക്കിയാൽ മൂന്ന് സിഫ്റ്റ് മൂന്ന് സുസിക്കയുടെ വണ്ടി പോകുന്നതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു അതാണ് അതിന്റെ വ്യത്യാസം പണ്ടത്തെ ആൾക്കാരെ വെച്ച് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ആൾക്കാർക്ക് തന്നെ ഭയങ്കര സംശയമാണ് ഒരു ടാറ്റ ഇണ്ടിക്കാതെ തന്നെ രണ്ട് മൂന്നാല് വേരിയന്റിൽ വന്നതോടു കൂടി അവർക്ക് ഭയങ്കര സംശയം പക്ഷെ അത് നിന്ന് ഒത്തിരി മാറി ടാറ്റ ഒരു സിംഗിൾ വണ്ടിയിൽ ഈ പറയുന്ന ഫീച്ചേഴ്സുകൾ നല്ല ഫീച്ചേഴ്സുകൾ എല്ലാം ഒരുമിച്ചിറക്കി വർഷം ഒരു നാല് വണ്ടികളിലേക്കൊക്കെ ചുരുങ്ങിയപ്പോഴത്തേന് അതുപോലെ തന്നെ ടാറ്റയ്ക്ക് സെയിലും കൂടി അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം ടിയാഗോ ഒക്കെ തന്നെയാണ് ഇന്റീരിയർ ഒക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ടാറ്റയുടെ വണ്ടി എന്ന് ടിയാഗോടെ ടിഗോർ സെസ്റ്റ് ബോൾട്ട് അങ്ങനെ രണ്ട് മണ്ടത്തരം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് സെസ്റ്റും ബോൾട്ട് അത് വേണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറയും പക്ഷെ ടിയാഗോയും ടിഗോറും നല്ല വണ്ടികളാണ് പെട്രോളിനകത്താണെങ്കിൽ നല്ല പെർഫോമൻസ് ആണ് പെർഫോമൻസ് ആണ് അപ്പൊ ടിയാഗോ എന്ന് പറയുന്ന വണ്ടി ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നോർമൽ വീട് വീട്ടിലൊക്കെ എടുത്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ നല്ലൊരു വണ്ടി തന്നെയാണ് നല്ല വണ്ടിയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേന ഇപ്പം ആ ഒരു ലെവൽ വാഗണാർ അതുപോലെ തന്നെ വാഗണാറിനേക്കാറോ അതിന്റെയൊക്കെ അതിനെയൊക്കെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന സാധനമാണ് ടിയാഗോയും ടിഗോറും ടിഗോറും ടിയാഗോ സൂപ്പർ വണ്ടിയാണ് ടിയാഗോ സൂപ്പർ വണ്ടി തന്നെയാണ് അപ്പം ചുരുക്കം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കംഫർട്ട് ഉണ്ട് നല്ല കംഫോർട്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഗിയർ ബോക്സിന്റെ ഒരു ചെറിയൊരു പ്രശ്നങ്ങൾ ചിലർ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് എത്രത്തോളം എന്റെ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം പല വണ്ടികൾ ഇപ്പം ടാറ്റയുടെ തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഗിയർ ബോക്സുകൾ മറ്റ് വണ്ടികളുടെ തന്നെ ഗിയർ ബോക്സുകൾ ഈ ഓട്ടോമാറ്റിക് വന്ന് ഇറങ്ങിയതിനകത്തും കുറെ കംപ്ലൈന്റുകൾ ഉണ്ട് അത് താരതമ്യേന അല്ലെ മുന്നോട്ട് വരും തോറും അവര് വാഗണാറിനെ വെച്ച് നോക്കുവാണെങ്കിലും സെലോറിയെ വെച്ച് നോക്കുവാണെങ്കിലും എ സ്റ്റാർ വെച്ച് നോക്കുവാണെങ്കിലും ടിയാഗോ അതുപോലെ നല്ല വണ്ടികളാണ് നല്ല ഇനി മറ്റൊരു ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഈ വരുന്ന ഇൻഡിക്കകളിൽ ഇപ്പം ഇത്രയും കാലഘട്ടത്തിൽ എടുത്ത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇൻഡിക്കകൾ എടുക്കും ഏതൊക്കെ എൻജിനുള്ള മോഡലുകൾ അപ്പൊ ഏതൊക്കെ മോഡലുകളും നമുക്ക് എടുക്കാതിരിക്കാം അല്ലെ നമ്മൾ എടുക്കാൻ നേരം സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് അല്ലെ അങ്ങനത്തെ അതിനെ കുറിച്ച് ആ ഒരു മോഡൽ മാത്രം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ രീതി വെച്ച് നോക്കുവാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് തൊട്ട് അഞ്ച് വരെയുള്ള വണ്ടികൾ താല്പര്യമുള്ളതാണ് ആറ് ഏഴ് താല്പര്യമില്ല കാരണം ഈ കംപ്ലൈന്റ് ഉണ്ട് ഇഞ്ചിന് കംപ്ലൈന്റ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളൊരു വണ്ടി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് യൂസ്ഡ് കാർ എടുക്കുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഓയില് എല്ലാ ഓയിലുകളും കൂളന്റും മാറി നമ്മളത് നോട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോവുക ഇപ്പം ഒരു രണ്ടായിരത്തി ഒൻപത് നമ്മളൊരു ഇൻഡിക്ക പോയി കാണുന്നു എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ആദ്യം അതായത് പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു പഴയ വണ്ടികൾ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമുക്കൊരു നല്ലൊരു വണ്ടി തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേന് ഇൻഡിക്ക എടുക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് മെയിനായിട്ട് നോക്കേണ്ടത് ഓയിൽ ക്യാപ്പ് തുറന്ന് നോക്കുക അപ്പോഴത്തേക്ക് ഓയിലിന് കംപ്രഷൻ കറക്റ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓയില് മേളിലോട്ട് തെറിക്കും തെറിക്കും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നോക്കുക നോക്കുക രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഓയിൽ സ്റ്റിക്ക് ഊരുക അതിൽ പുക വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വണ്ടി ബോണറ്റ് അടച്ചിട്ട് പോവുക ഓക്കെ ഇനിയും അല്ലാതെ നമ്മൾ ഫീച്ചേഴ്സ് നോക്കുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടയറ് പിന്നെ അപ്രോൺ അപ്രോ അത് രണ്ടെണ്ണം പൊട്ടിച്ചതാണ് പൊട്ടിച്ചതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ റണ്ണിങ് ബോർഡ് അതൊന്ന് കൈവച്ച് നോക്കുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഡിക്ക് തുറന്ന് നോക്കുക സ്റ്റെപ്പിന് കിടക്കുന്ന ഭാഗത്ത് തുരുമ്പുണ്ടോ മാറ്റ് പൊക്കി നോക്കുക അവിടെ തുരുമ്പുണ്ടോ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് പിന്നെ ലിഫ്റ്റോ റാമ്പോ ഉള്ള വർഷോപ്പ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൊത്തത്തിൽ ചെക്ക് ചെയ്
നാനോട് തന്നെ ഞാൻ കുറെ കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് പുറകി ഇരിക്കുന്നവർക്ക് ഭയങ്കര കാരണം ഇഞ്ചൻ പുറകിലായി പോയി അതിനുള്ള ഒരു സേഫ്റ്റി അവിടെ വന്നിട്ടില്ല കാരണം പഴയ മോഡൽ വണ്ടി നാനോയ്ക്ക് ഇടുക്കി ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഡിക്കി ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് അതുപോലെ തന്നെ ടാറ്റ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നുള്ള ഞാൻ നല്ലൊരു ഉത്തരം ഞാൻ തരും ടാറ്റ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു കാരണം ഡിക്കി ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു ഓട്ടോമാറ്റിക് ആക്കി പല പല വേരിയേഷൻ വേരിയന്റുകൾ വരുന്നുണ്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പം മറ്റു വണ്ടികളിലേക്ക് പോവാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ടാറ്റയുടെ ഒരു എക്സ് യു വി ടൈപ്പ് ആയിരുന്നു ആര്യ എന്ന് പറഞ്ഞ വണ്ടി ഇറങ്ങി ആര്യയോട് എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല എന്താ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആര്യയുടെ ഒരു ഫേസ് ലിഫ്റ്റ് ആണ് ഹെക്സ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് വേറൊരു വണ്ടിയും കൂടെ ഉണ്ട് സഫാരി ഉണ്ടായിരുന്നു സഫാരി സഫാരി സ്ട്രോങ് സ്ട്രോമിന് സഫാരി ടു പോയിന്റ് ടു ഡൈക്കോർ ഡൈക്കോർ നല്ല യാത്രാസുഖവും നല്ല പവറുള്ള പവറും സെയിം മറ്റുള്ള വണ്ടികൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗൾഫിലെ ലാൻഡ് ക്രൂസറിന് തുല്യമായിട്ട് നിൽക്കും നമ്മൾ ചെന്ന് ബ്രേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വണ്ടിയുടെ ആ ഒരു ഫീൽ അത് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും പക്ഷെ അവരത് പിൻവലിച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പൊ ഹെക്സാക്ക് ഭയങ്കര റെസ്പോൺസ് തന്നെയാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ലേ ഹെക്സ പക്ഷെ അവർ കളർ വേരിയന്റുകളിൽ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ശരിയാണ് ഹെക്സ ഇപ്പം ഇന്നോവ ക്രിസ്റ്റ ഓടിച്ചിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഒരു ഹെക്സ ഓടിച്ചിട്ട് നമ്മളോട് പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ അതിന്റെ ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ അതിനകത്ത് ഉണ്ട് പക്ഷെ കളറിനകത്ത് അവര് ആഷാണ് ഇപ്പം മെയിൻ ആയിട്ട് നോക്കിയിരിക്കുന്നത് അതിനോട് ഒരു താല്പര്യ കുറവുണ്ട് മറ്റുള്ള വണ്ടികളുടെ കളർ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ക്രിസ്റ്റ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു നല്ല വൈൻ റെഡും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം അങ്ങനെ ഒരു മോഡലിലേക്ക് ഇവർ തിരിയുന്നില്ല അത് ടാറ്റക്ക് ഇച്ചിരി കൊള്ളാ അത് മാറ്റി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ടാറ്റ സുസിക്കിയുടെ മേളിൽ വരും വരും എല്ലാ വണ്ടികളും ഇപ്പം മൊത്തത്തിൽ തന്നെ ഹുണ്ടായിയുടെ ഒരു വണ്ടിയെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയത്തില്ല കാരണം താല്പര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് ഓക്കെ 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 ശരി അപ്പം ഈ അരിയുടെ സെയിം നമ്മുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ തന്നെയാണല്ലോ ഹെക്സ ഇറക്കി ബാക്കി കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഏകദേശം ആര്യ നല്ലതായിരുന്നു പക്ഷെ അതിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു സെൻസർ ഒരു പതിനാറ് സെൻസർ മറ്റാണുണ്ട് വൈപ്പറെ ഒരു തുള്ളി വെള്ളം വീണാൽ വൈപ്പർ വർക്ക് ചെയ്യും സന്ധ്യയായി കഴിഞ്ഞാൽ ഹെഡ്ലൈറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യും എല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷെ അവർക്ക് പിടിച്ചു വയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല നോർമലി ഇങ്ങനത്തെ കൂടുതൽ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ വരുന്നതനുസരിച്ച് കൂടുതൽ സർവീസ് കാരണം അവര് ഇറക്കിയതിനകത്ത് ക്ലച്ചിനകത്ത് ഒരു വിഷയം ഉണ്ടായിരുന്നു ക്ലച്ച് ഗൾഫിലൊരു സിസ്റ്റം ആണ് അവർ ഇറക്കിയത് ഒരു ഫ്രീ പ്ലൈ വരും അതൊരു പുതിയ സിസ്റ്റം കണ്ടുപിടിച്ചാണ് ഞാൻ നേരത്തെ കമ്പനിയിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ രണ്ടെണ്ണം ഞാൻ മാറിയിട്ടുണ്ട് ക്ലച്ച് ആ ക്ലച്ചിന്റെ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് അവർക്ക് ആ ക്ലച്ച് ഡിസ്ക് അത് കത്തിപ്പോകുമായിരുന്നു ആ സിസ്റ്റം അവർ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാതെ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ആ പ്രഷർ പ്ലേറ്റ് അത് ഫ്ലൈവിലെ തന്നെ ഒരു പീസ് ടൈറ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കും ഒരെണ്ണം ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇറങ്ങും സിസ്റ്റം ഇറക്കിയതാണ് പക്ഷെ തോറ്റുപോയി എന്ന് ഞാൻ അതും ഫോർ വീൽ ഡ്രൈവ് ആയിരുന്നു അപ്പം മൊത്തത്തിൽ ഇപ്പൊ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇനിയും വരുന്ന വണ്ടികൾ ഇനി വരുന്ന തലമുറയ്ക്ക് ടാറ്റേ ഉള്ളൂ ഒരു ഭയങ്കര ടാറ്റ വരാൻ തരാൻ തോന്നുന്നു അതെ അതെ ഞാൻ അത് ടാറ്റയിലാണ് ഞാൻ തുടങ്ങിയത് അതുകൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് വേറൊരു വണ്ടികൾ ഓടിക്കുന്നതിലും സുഖവും സേഫ്റ്റിയും അതിപ്പോ ഇന്ത്യക്ക് ഏതാണെങ്കിലും ശരി നമ്മളത് ചെയ്തിരിക്കും പക്ഷെ അതിനകത്ത് നമുക്ക് താല്പര്യമുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഡിഗോ ഡൈക്കോർ അത് ഞാൻ എടുക്കത്തില്ല അത് താല്പര്യമില്ല ഡൈക്കോർ തോൽവി എന്നേ ഞാൻ പറയത്തുള്ളൂ കഴിഞ്ഞ ദിവസവും അത് പറയാം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇവിടെ ഒരു വ്യക്തി വന്നു പുള്ളിക്ക് സ്മോക്ക് കൊണ്ട് വണ്ടി ഓടിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഓയിൽ ലീക്ക് അതിന്റെ തന്നെ ഡീസൽ ബിൽട്ടിനുണ്ട് പത്ത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ ഒരു മറ്റേ സാധയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നൂറ്റി മുപ്പത് രൂപയ്ക്ക് സാധനം കിട്ടും അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് വ്യത്യാസം അപ്പോൾ ആ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇതുപോലെ എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ എടുത്തു പറഞ്ഞൊരു കാര്യം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു പഴയ ഒരു വണ്ടി രണ്ടായിരത്തി ആറ് രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് വണ്ടി എനിക്കത് ഓടിക്കാൻ തന്നിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ എനിക്കങ്ങ് ഭയങ്കരമായിട്ട് അത്ഭുതമായി പോയി കാരണം വെച്ചാൽ ക്
കോൺകോഡിന്റെ ഒരു സെയിലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് ഉറപ്പ് പറയുന്നത് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാം വിസ്ത കോട്രായറ്റ് ധൈര്യമായിട്ട് എടുക്കാം കാശ് നോക്കണ്ട അത് എത്ര ആണെന്നെങ്കിലും നല്ല എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ സെക്കൻഡ് സെയിൽ വണ്ടികൾ എടുക്കുമ്പോൾ വൺ ലാക്കിന് താഴെ നിൽക്കാവുള്ളൂ കിലോമീറ്റർ കിലോമീറ്റർ അതായിരിക്കും നല്ലത് അത് ടൈമിംഗ് വേറൊരു വേറൊരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ അത് പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് എല്ലാവരും ഞാൻ ഒത്തിരി ആൾക്കാരോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവർ പറയുന്നൊരു കാര്യം ഒരു ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എഞ്ചിൻ ചത്തു എന്നൊരു ഒരു ചീത്തപ്പൊരു ഭയങ്കരമായിട്ട് ടാറ്റാക്ക് കിടപ്പുണ്ട് പവർ സ്റ്റിയറിങ്ങും ഇല്ല ടാക്സി ഓടിയൊരു വണ്ടി മാവിലിക്കര സ്റ്റാൻഡി ഉണ്ടായിരുന്നു നാല് ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ ഓടിയിട്ടുണ്ട് രണ്ട് തവണ ക്ലച്ച് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇഞ്ചനെ തൊട്ടിട്ടില്ല കാരണം ഉപയോഗിക്കുന്നവനും ആ വണ്ടിയുമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ആ വണ്ടിയുമായിട്ട് ഒരു പൊരുത്തം വേണം അല്ലാതെ സെക്കൻഡ് എടുത്തെന്നും പറഞ്ഞ് മാറ്റിയിട്ടിട്ട് നോക്കാതെ കൊണ്ട് നടന്നിട്ട് വണ്ടിയെ കുറ്റം പറയുന്നവരാണ് ടാറ്റ എടുക്കുന്നത് അത് അത് മാറണം ആ ചിന്താഗതി മാറുക നമ്മളെങ്ങനെ വണ്ടിയെ നോക്കുന്നു എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഇപ്പൊ പോയി എല്ലാരും എടുക്കുമല്ലോ പത്ത് മുപ്പത് രൂപയ്ക്ക് കിട്ടും നാളെ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നുള്ളത് അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല യാത്രാ സുഖവും ഉണ്ട് സാധനം വേറെ എവിടെയും കിട്ടും പക്ഷേ ഇതുപോലെ പവർ സ്റ്റിയറിങ്ങും എല്ലാം കൂടെ ഉള്ള വണ്ടികൾ തോതിന് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ വണ്ടികളുണ്ട് നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ നമ്മൾ പിന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളാണ് ആ വണ്ടി ഒരു കുഞ്ഞിനെ പോലെ നോക്കണം അതാണ് എന്റെ അവസാനത്തെ വാചകം നമ്മുടെ ഒരു കുഞ്ഞിനെ പോലെ തന്നെ നോക്കണം രാവിലെ എണീറ്റ് വെള്ളം ഓയിലും ചെക്ക് ചെയ്യണം ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെ ഓടിയിട്ട് വഴി കടന്നിട്ട് ടാറ്റ കൊള്ളത്തില്ലെന്ന് പറയുന്നതിനോട് ഞാൻ യോജിക്കത്തില്ല ശരിയാണ് വണ്ടി നമ്മൾ എങ്ങനെ നോക്കുന്ന അനുസരിച്ചാണ് പുത്തൻ വണ്ടി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഷോറൂമിൽ കൊണ്ട് കൊടുക്കും ആറായിരം അല്ലെങ്കിൽ എണ്ണായിരം പറയും അത് കൊണ്ട് കൊടുക്കും അതിന് കുഴപ്പമില്ല തോത് കുറഞ്ഞ വണ്ടി കിട്ടുമ്പോൾ അതിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പാടുക പാട് വിടുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അശ്രദ്ധ ശരിയാണ് ഒരു കണക്ക് വരെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതാണ് ടാറ്റ ഇപ്പൊ നല്ല പോലെ സുസിക്കട തൊട്ട് പുറയിലുണ്ട് അതിനെ ഓവർകം ചെയ്ത് വരും സുസിക്കട മേളിലെത്തും പിന്നെ അടുത്തൊരു മോഡലിലൂടെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർ ഇലക്ട്രിക്ക് കാർ ഇറക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് മാറും നല്ല വണ്ടിയാണ് ഞാനോ പക്ഷെ ഒരിടത്ത് ചെന്നിറങ്ങാൻ നമുക്കൊരു ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് അവിടെയും രണ്ട് ചെറിയ രണ്ട് സ്പീ അതൊക്കെ അതിനകത്തുള്ള രണ്ട് സ്പീക്കറൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ച് ഒരു പഴയ സെറ്റും എടുത്ത് വെച്ച് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ബൈക്കിലെ സീറ്റ് ഇരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം ഇഞ്ചൻ പുറകിലായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഗിയർ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ പുറകെ ഇരിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നല്ല യാത്രാ സുഖമാണ് നോർമൽ സ്പീഡിൽ അങ്ങ് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അമ്പ് ചവിട്ടിയാൽ പുറകെ ഇരിക്കുന്ന ആൾ ഫ്രണ്ട് വരും ഇപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ലോട്ടറിക്കാർ പോലും ഇപ്പൊ എടുക്കുന്നില്ല അവർക്ക് പോലും താല്പര്യമില്ല ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങൾ ടാറ്റയെ കുറിച്ച് എനിക്ക് നൂറ് ശതമാനം പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ രണ്ട് ഇയർ ശ്രദ്ധിക്കുക അത് ആ ബമ്പർ കാണുമ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റും ആ വണ്ടികൾ ഞാൻ യു ഷേപ്പ് വരുന്നത് അത് ഞാൻ ആർക്കും റെഫർ ചെയ്യാറില്ല പിന്നെ വീൽ അലൈൻമെന്റ് ചെയ്യുക ബാറ്ററിയുടെ ലൈഫ് ചെക്ക് ചെയ്യുക ഇതെല്ലാം നോക്കി കറക്റ്റായിട്ട് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വണ്ടി നമ്മൾ നോക്കണം എപ്പോഴും വർഷോപ്പുകാരൻ്റെ അടുത്തോട്ട് പോകാതെ നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഓയിൽ സ്റ്റിക്ക് നോക്കാൻ വർഷോപ്പുകാരൻ്റെ അടുത്ത് പോകേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മളത് പഠിക്കുക അതെടുത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒരു ചെറിയൊരു കാര്യത്തിൽ തുടങ്ങി നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയാൻ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് ടാറ്റയെക്കുറിച്ചുള്ള എന്ത് സംശയങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് നമ്മളതിനുള്ള മറുപടി ചെയ്ത് തരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്നായിരുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ തൊട്ടടുത്തില്ല ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി നോക്കുക അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ തീരും ജിഷേട്ടോ ഇത്ര നേരം നമ്മളോട് സംസാരിച്ചതിന് അപ്പോൾ